Nandito tayo ngayon sa bataan para makakita ng firefighting. Pero how dangerous nga ba talaga ang trabaho nila? Para mabigyan tayo ng kaalaman, kasama namin na yun mula sa Canadian Emergency Risk Management, Mr. Sylvain Brousseau. Good morning, sir. Good How morning. are you? Good morning. Thank you very much. Very well. <laughs> so, I just have a few questions. Sure. I guess, uh, just starting with, what do you exactly do here? Well, actually, this is a training for emergency response. Okay. Uh, this training is uh, more a live scenario. As you can see, we have live fire. So, basically, the company come here to experience some uh, high-level training uh, involving uh, life scenario fire. If your passion is the emergency response, uh, this is the training center in the Philippines. Nice, all right. So I can see that they're wearing a lot of different kinds of gear. So what kind of gear exactly are they wearing? So this we call it um, basically a bunker gear. Okay. So which is, is they're wearing from the helmet, the hood. Uh, all the, the, the PPEs uh, basically follow standard in regard of their training. So to make it more safe. Pero ang ganitong gear para sa mga professional firefighters. Pero para sa bahay, eskwelahan at opisina, importante magkaroon ng portable fire extinguisher. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may iba't ibang classification ang apoy at iba't ibang klase ng fire extinguisher na effective para sa mga uri ng apoy na ito. Ang mga apoy na nagmula sa mga ordinary solid materials ay dapat gamitan ng Class A fire extinguisher na maaaring gawa sa tubig, dry chemical o wet chemical. Ang mga apoy naman na nagmula sa flammable liquids at gas ay dapat patayin gamit ang Class B fire extinguishers na maaaring gawa sa dry chemicals, carbon dioxide, aqueous film forming foam o AFFF at film forming fluoroprotein foam or FFFP. Class C fire extinguishers naman ang dapat gamitin sa mga apoy na nagmula sa electrical equipment. Sa mga apoy na nagmumula sa flammable metals tulad ng lithium at potassium, gumamit ng Class D fire extinguisher na gawa sa powdered metal tulad ng copper o sodium chloride at sand o buhangin dahil hindi nagre-react ang mga ito sa nasusunog na metal. It's firefighting time na mga i-believers! At para i-guide tayo, kasama natin ngayon si Sir Jerry Yap. Yes, Yan. sir. Okay. Sir, sir, tanong ko lang, ano yung mga delikadong situations na nakakaharap ng mga bumbero? Sa isang bumbero, marami tayong kinukonsider. Pwede tayong ma-involve sa collapse, yung structure, maka-encounter ng backdraft, and yung flashover. Eh, sir, ano naman po yung backdraft? Backdraft, like for example, sa isang confined area or enclosed area, No, may nasusunog sa isang uh, lugar sa loob ng bahay mm -hmm. at hindi well ventilated, no? Hindi naka-open yung door, hindi naka-open yung window, mm -hmm. no? So, lahat ng oxygen inside the compartment, i-absorb, no? So, pag na-consume lahat ng oxygen inside the compartment, no, pwedeng mamatay yung apoy. Ano naman po yung roll over? Roll over, ito yung mga gases traveling through ceiling. This is it, I believe it. Kung kunyari, nasa bahay tayo, yung mga nasusunog doon, yung mga kagamitan natin. Yung usok, no? Yan, yung usok. Yes. Up to this point na, bumababa na. So, nakukulob yung heat gas. Ang tawag po dyan Thermal ay, layer. Thermal layer. So, may mga different temperature siya. Pinakamataas na temperature, temperature is always doon sa taas. Mm. Then, medyo lumalamig, pero hindi pa rin safe. I mean. Up Kaya, to 200 degrees pa rin, pwede ma-reach yan. Kaya pala, pag yung nasusunog daw ang bahay, kailangan mo... Bumaba. Yes, yes. Like, gumapang yes. para safety kasi nasa taas. Yes. We, you, kumbaga, ayaw mo ma-encounter yung heat gas heat and smoke. Gas and yes. smoke. Ngayon, okay. mag-introduce tayo ng air, no? Tingnan, titing, uh, makikita nyo kung gaano ka-importante yung oxygen, no? Ooh. Sa apoy. Wow. Nagiging intense siya lalo kasi nagsusupply na tayo ng air. Air. Okay. So, Almost that's the rollover. Yung mga superheated gas na yan, lighter than air, aakyat pa yan. Nagtatravel lang siya pa Those are the heat gases. Heat gases? Yes. Wow. Kaya kung bakit kumakalat yung apoy. As a firefighter, para matulungan tayo, kailangan natin ng ventilation. So, we go for hydroventilation. Hydroventilation! Magkakaroon ng opening sa likod, no? Or any opening. So, makikita nyo, hindi direct heat, no? Yes. Yung tubig, 
Pero gusto natin ma-absorb muna, no? Malesen yung heat gas sa loob. And we will control the temperature inside. Ah, ganun pala yan, I believers. Hindi pala pwede na direkta yung tubig sa apoy. Yes, Kailangan. because it will create steam. Ah, wow. Mag-expand yung tubig, no? Ito ang hindi natin kakayanin, yung steam. Steam. Yes. yes. So, as you can see, no? Once we control, no? Yung temperature, yung heat gas sa loob, makikita nyo, no? Yung apoy natin, liliit. Thank you so much to Sir Jerry and Mr. Sylvain Brousseau.